എന്നെ എത്ര നേരം വണ്ടിയിൽ ഓടിച്ചോണ്ട് വന്ന ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ ടാറ്റു കണ്ടു ആറ്റത്തുണ്ടല്ലോ കുറെ പിള്ളേർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടാണ് അവിടെ ഒരു ഫോന്നോ ഗുഞ്ചാന്നോ ഐ എം ഡ്രൈവിംഗ് പോലീസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഹാജിയാങ് ലൂപ്പ് കവർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അതെ ബാഗ് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്തു എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചു ഗോപ്രോ നെഞ്ചത്ത് മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ലെസ്റ്റ് മൗണ്ട് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചു ഒരു റൗണ്ട് ചുമ്മ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ടോ ഞാൻ ഈ ഈ സംഭവം ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല അതായത് ഈ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടികൾ ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനൊരു സാധനം ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ ഞാൻ ഇതുവരെ ഓടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഇന്നലെ രാത്രി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു അപ്പോൾ അതിനൊരു ഹാങ് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ എടുത്ത് ചുമ രണ്ടര കൊണ്ട് ഓടിച്ചു അപ്പം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടോ അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആ ക്ല പെട്ടെന്ന് ക്ലച്ചിലേക്ക് കൈ പോവാണ് അത് ചെറിയ അത് ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചാൽ ശരിയാവും എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹോണ്ടയുടെ വെയ്വ് ആണ് കേട്ടോ ഈ വെയ്വ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഹാജിയാങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകണേ ഒമ്പത് മണിക്ക് റമീച്ചയിൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല സമയമായിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഉണ്ട് ഒമ്പത് മണി ആവാൻ അപ്പം ഞാനെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബാഗ് ദേ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് കെട്ടി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കറിയായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു വല വരുമ്പോൾ ഇത് ആവശ്യം വരുന്നു മറ്റേ ബഞ്ചി കോഡിൽ അത് കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കെട്ടാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയാണ് നമ്മൾ ഹാജിയാങ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ നോർത്ത് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഒരു ഒരു സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം അഞ്ച് ദിവസം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രിപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നലെ വണ്ടി റെൻറ്റ് ചെയ്തു ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് എൻ്റെ പേടെ വാടക വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ നമ്മുടെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഓണർ വരും കേട്ടോ കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പോലീസ് ചെക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആൾ എൻ്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് അവിടെ വരെ വന്നിട്ട് ആൾ തിരിച്ച് പോരുന്നാണ് പറഞ്ഞത് വിത്തൗട്ട് എനി എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് ഇപ്പം ഈ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ അതെ കുറച്ചേരം വണ്ടി കൂടി ഓടിച്ചപ്പോണ്ടല്ലോ എനിക്കിങ്ങനെ ഫുൾ പമ്പഡപ്പ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹാജിയാങ് ലൂ സീരീസിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബണ്ട് എനേബിൾ ചെയ്യാം ഞാൻ ഹരി വെൽക്കം ടു ടെൻ പിൻ സ്റ്റോറീസ് നമ്മുടെ വണ്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഈ രണ്ട് ഈ ഒരു കപ്പലിനെ മീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം അവർക്കും ലൈസൻസ് ഇല്ല അവരെയും ഇവർ കുറച്ച് പേര് ഓടിച്ചിട്ട് അവർ തിരിച്ചു പോരും എന്നിട്ട് ഇവർ പോകും ജർമ്മനി എന്നുള്ളൊരു കപ്പലാണ് കേട്ടോ ഇവരായിട്ട് എനിക്കൊരു പാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇന്നലെ ബസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഹനോയിൽ നിന്ന് അവരും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അങ്ങനെ ഇതിനെ ബ്രേക്കിനായിട്ട് നിർത്തിയില്ല തിരിച്ച് കയറുമ്പോൾ ഞാൻ ഷൂസ് ഊരി കയറാൻ ഒരു നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിലേ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഊരിയിട്ട് കയറാനുള്ള ആ നേരത്ത് അയാൾ പറയാണ് എഫ് വേർഡ് ഇന്ത്യൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അയാളുടെ കൂടെയുള്ള ആ പെൺകുട്ടി ആളെ അതിനെ തള്ളി മാറ്റി കൊണ്ടുപോയി എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ രാജ്യം അല്ലാത്തതുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തായ് വഴി കിട്ടിയ സ്വത്തിൽ നിന്നൊരു പങ്കെടുത്തല്ല നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും നമുക്കത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം അതെ അവരുതേ പോയി കേട്ടോ അവരുതേ അവിടെ കയറി ഞാൻ എൻ്റെ പതുക്കെ നമ്മുടെ വണ്ടി എടുത്ത് നമുക്കപ്പം വിടല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു ബഞ്ചി കോട് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടോ തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ നന്നായി പറഞ്ഞ കൂടി എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് കേട്ടോ ചിരിക്കാ ഹൗ മച്ച് ഇസ് വൺ വൺ ലിറ്റർ പെട്രോൾ
പോലീസ് ചെക്കിംഗ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് കയറിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ പുറകിലെ ജർമ്മൻ കപ്പിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അവരെ പിടിച്ചു നമ്മുടെ പിന്നെ ഈ ചേട്ടനായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അവരുടെ അടുത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് കുറേ പേരുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് പേര് അപ്പുറത്ത് ആറ്റത്ത് അവിടെ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും പിടിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് അപ്പം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇതെല്ലാവരും പിടിക്കുന്നുണ്ട് പിടിച്ച് 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 നിർത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ ആ ലേഡിക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ വിട്ടു പേടിക്കണമല്ലോ ഇനിയുള്ള ദിവസം ഇരുപത് ലക്ഷം ഒക്കെ അത്ര ഇരുപത് ലക്ഷം ഡോങ് ഒക്കെയാണ് അവർ ഫൈനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈബായിട്ടോ ഒക്കെ മേടിക്കാൻ തോന്നുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറായിരം രൂപയോ ഏഴായിരം രൂപയൊക്കെ വരും ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഏകദേശം മുപ്പത് കിലോമീറ്ററും കൂടെ പോകുന്നപ്പോണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് വന്നു വ്യൂ പോയിന്റ് വന്നപ്പോൾ അതേ ആൾക്കാരൊക്കെ നിർത്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും നീന്തി കുടിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മൊത്തം ഈ പാക്കേജിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക അവർ ഒരുമിച്ച് ആ ഓക്കെ 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 അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതേ ഫുൾ ഗിയറൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കയ്യിലും കാലിലും ഒക്കെ അതിൻ്റെ മോളിക്കേറിയ നല്ല വ്യൂ കിട്ടുന്നതാണ് പറയണേ എന്തോരം ആൾക്കാർ മറക്ക ആൾക്കാർ അപ്പോൾ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഞാനിത് കഴിഞ്ഞ് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ ഇതാണ് ഗൈസ് വ്യൂ ഇത് മൊത്തം ഇതാ കേട്ടോ ചോളം കൃഷി ചെയ്യണം വരുന്ന വഴിക്ക് മൊത്തം ചോളമായിരുന്നു പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ കൃഷികൾ കണ്ടു പക്ഷെ ചോളമാണ് മെയിൻലി കാണുന്നത് കുറേ മലകൾക്ക് നടുവിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു വാലി പോലെയാണ് കേട്ടോ ആ ഭാഗം ഇതൊക്കെ നിറച്ച ആൾക്കാരാണ് അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ ഇവരുടെ കൂടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിർത്തി 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 പോരാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ വലിയൊരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ നിർത്തിയാണ് അതുപോലെ കാഴ്ചകളായിരുന്നു ഈ ചോളം ഇങ്ങനെ 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 വിരിച്ചിട്ട പോലെ കൃഷിയാണ് പതുക്കെ തിരിച്ച് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വിചാരിക്കുക കേട്ടോ മിൻ താൻ എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് മിൻ താൻ വ്യൂ അപാരം കേട്ടോ വ്യൂവിനൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗത്ത് മലകളുടെ ഷേപ്പ് വേണ്ടോ എന്താ പറയുക ഇ സി ജി ഒക്കെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ഗ്യാപ്പിൽ അതിൻ്റെ ആ മലയുടെ ആ ഹമ്പ് വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും എന്താ പറയുക പേപ്പറൊക്കെ കീറി വെച്ച പോലെ അങ്ങനെ പേപ്പർ നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ട് കീറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നടക്ക സ്ഥലമില്ലല്ലോ എനിക്കിപ്പോൾ കഴിക്കാനൊന്നും തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് നടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു വീണ്ടും ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ക്വാൻ ബാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹെവൻ ഗേറ്റ് എന്നോ ഹെവൻസ് ഗേറ്റ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് പേര് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന ആൾക്കാർ ഇത് അവിടെ ഒരു ചെറിയ കഫേ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ചായ കുടിക്കാനോ കാപ്പി കുടിക്കാനോ എന്തിനു വേണ്ടി പോയേക്കാണ് ഇത് നേരത്തെ കണ്ട പോലത്തെ അതേ മലനിരകൾ ആ വ്യൂവും ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഭയങ്കര തിരക്ക് എനിക്ക് ഇത്ര ആൾക്കാർ ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അവർ ചായയും കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഈ റോഡല്ലേ ഈ റോഡിൽ നമ്മൾ ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു ഡീവിയേഷൻ എടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെക്ക് പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പോലീസിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അവർ തിരിച്ചു പോകും പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾ അലോൺ ആണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നിർത്തി നിർത്തി കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ അങ്ങനെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാഴ്ചകൾ കണ്ടു തുടങ്ങാം കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അഞ്ച് പത്ത് കിലോമീറ്റർ താഴെ ഉണ്ടാവുള്ള
അവരുടെ താമസിക്കാൻ വേണ്ട പാക്കേജ് അല്ല അപ്പോൾ അവർ ഓൾറെഡി പ്ലാൻഡ് ആണ് ഏത് ഹോം സ്റ്റേ ആണ് അവിടേക്ക് അവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഇവർ ജസ്റ്റ് ബൈക്കിലിരുന്ന് ആക്ച്വലി ഏത് രസമാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് എനിക്കിപ്പോൾ നേരത്തെ അവരുടെ പുറകിലിരുന്ന് നമുക്ക് തോന്നി കാഴ്ചകളെ കാണാൻ അതാണ് രസം പക്ഷേ ഈ ബൈക്ക് ഓടിച്ച് പോകണേൻ്റെ ത്രില്ല് അതൊന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു കാര്യം ഓപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കണേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ആ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാം എന്നെ ഇത്ര നേരം വണ്ടിയിൽ ഓടിച്ചോണ്ട് വന്നാൽ ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ ടാറ്റു കണ്ടു എന്തോ വരാൻ നമുക്ക് മീൻ ഫിഷ് ഫിഷ് ഒരു കൈ മൊത്തം ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ ഒക്കെ കൈ പോലെ ഉണ്ട് മൊത്തം ടാറ്റു വണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പോലീസ് വരുന്ന സ്ഥലമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവര് കുറച്ച് പേരും കൂടി ഉള്ളൂ കേട്ടോ മൂന്നാല് കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉള്ളു അതുകൊണ്ട് ആള് വണ്ടി എടുത്തു മറ്റൊരു പുറകെ വരുന്നുണ്ട് this way yes so no. like on the map you go like that okay, okay. go down how, how far is uja from here about 50 km 50 km yes. okay uh one day ullu nendu sound kekkunde to tak 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 nu varunnade avaru endha nokkana ippilla nerthu odumba tak 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 nu sound kekkunde irunnu pudhiya vandi aanu galpa chain oil iyathonde irikku to appo endayalum namukku de ibedna thaalathikku oru vali undu adile poi kanja it's okay ഭയങ്കര ഹെൽപ്പിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഇവർ ഇവരുടെ ഇതിൻ്റെ പേര് എന്താണെന്ന് അറിയോ മജസ്റ്റിക് എന്നാണ് കേട്ടോ മജസ്റ്റിക് ടൂസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ താഴെ ലിങ്കിൽ ഡിസ്ക് അല്ല സോറി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇവരുടെ ഫോർ കോൺടാക്ട് നമ്പർ കൊടുക്കാം മജസ്റ്റിക് ടൂസ് അത്യാവശ്യം നന്നായി അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനൊന്നും അവർ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഏകദേശം നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ കൂടെ വന്നു തിരിച്ച് അവർ ഞാൻ കൊണ്ട് പോകണം നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ അതിനൊന്നും അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു Yeah, bye. Okay. Uh, as you go to Zaha. Okay. Okay. Thank you. Thank you so much. Yo, thank you for, you know, driving. No worries. Uh, yeah. Anything uh, happens, give me a call. Okay, okay sure. Thank you. Sure. Thank okay. you. See you in four days. Yeah. See you in five days. <laughs> bye. 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 See you in four days. Bye. നേരത്തെ വണ്ടി നിർത്തി ഇതാവണ നേരത്തെ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ ഞാൻ മറ്റേ ചെയിനൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ വാവ് നന്ദി അതായത് ശരിക്കും ഒരു വണ്ടിയോടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അത് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വണ്ടീനെ പൊന്നു വല നോക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങും വഴി രണ്ടായിട്ട് പിരിയാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് മാപ്പിൽ നോക്കാം ഏത് സൈഡിലൊക്കെയാണ് പോകേണ്ടത് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിർത്തിയതാണ് റൈറ്റ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ദുജിയ ഡിറക്ഷൻ അവിടെ നല്ല ബൈക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഓ ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് പോയിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ റൈറ്റ് എടുത്തു പോകണം ഹലോ ഹായ് ഒരു പാലം കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് വണ്ടി നിർത്തിയാണ് കേട്ടോ നിറച്ച് മോളയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ എന്തോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഭാഷയിലാണ് പക്ഷെ എന്തായാലും ഈ ഒരു വില്ലേജ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നു വന്ന വില്ലേജിൻ്റെ പേര് സോങ് മീ എന്നാണ് കേട്ടോ സോങ് മീ
സോങ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഒരു റിവറോ ആ റിവർ തന്നെ റിവർ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ആ റിവർ തന്നെ തോടല്ല റിവർ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിന് മുകളിൽ കൂടെ ഒരു പാലുണ്ട് അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ നിർത്തിയതാണ് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറേ മലകളുടെ നടുവിൽ ഉള്ളൊരു ഒരു വില്ലേജാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഗ്രാമം അപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് ചൂടില്ല അധികം ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറവ് ഉള്ള പോലെ തോന്നുന്നത് ഇന്ന് എന്തായാലും മഴയില്ല മഴ ദിവസമല്ല ഇന്നലത്തെ പോലെ ആണെങ്കിൽ നല്ല മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നിർത്തി ലക്ഷ്മീനെ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ലക്ഷ്മീനെ ഒന്ന് വിളിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് മിസ്സിങ് മേജർ മിസ്സിങ് ആണ് മേജർ മിസ്സിങ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് എന്തായാലും വിളിച്ചിട്ടൊന്ന് ചൊറിഞ്ഞു നോക്കാം ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ ഹായ് എടുത്തുവിട്ടോ ഞാൻ എടുക്കില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹായ് എന്താ വിശേഷം ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്താ പാലം കൊറേ മലകള് ഒരു പുഴ അപ്പൊ നിന്നെ കണ്ടപ്പേ അല്ല ഇങ്ങനെ സ്ഥലം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിക്കരുത് നീ വരാത്ത നന്നായി ഒന്നുമില്ല ചുമ്മാ എനിക്ക് ബൈക്കില് ഒറ്റയ്ക്ക് സുഖമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാലോ ഒരു ഹായ് പറയോ എന്താ വിശേഷം ആറ്റത്തുണ്ടല്ലോ കുറെ പിള്ളേര് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടാണ് അവിടെ ഒരു പാലുണ്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യും നീ കണ്ടുപോലെ ഞാൻ മറ്റേ ഇതിലാക്കി തരാം രസല്ലേ വീഡിയോയിൽ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ ആ ഇപ്പൊ കേൾക്കണ്ട ഇപ്പൊ കേൾക്കണ്ട ഇപ്പൊ കേൾക്കണ്ട ഇപ്പൊ എന്തായാലും ശരി ടാറ്റാ ബൈ ഓക്കെ ബൈ ഹലോ ചെറിയ പയനാ കേട്ടോ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടോണെ മിക്കതും കുറെ പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചോണ്ടുപോണ്ട് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടില്ല ചിലത് ഇലക്ട്രിക് ഉണ്ട് ചിലത് അല്ലാത്തത് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ലക്ഷ്മിയുടെ വിശേഷം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ബാഗ് ആകെ ഇതായി പോയി ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി രണ്ടാമത് ഊരി ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പതുക്ക് വിടാം ബാഗൊക്കെ രണ്ടാമത് കെട്ടി കേട്ടോ രണ്ടാമത് കെട്ടി മുറുക്കി കെട്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം അനങ്ങില്ല അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ പതുക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വിടാം ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്മിയുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് വേറൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് ഞങ്ങൾ ഞാനും ലക്ഷ്മിയും ഡിവോഴ്സ് ആയിരുന്ന ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങളറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ന്യൂസ് പരത്തുന്നവർക്കും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും നിങ്ങളുടെ മോഹം വ്യാമോഹം ഈ അടുത്തൊന്നും ഇവിടെ എത്തും തോന്നില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നിർത്തി 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 പോകേണ്ടി വരും അത്ര അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ് ഈ താഴത്ത് സീം നോക്കി എന്താന്ന് നോക്കി റോഡ് കിടക്കണേ റോഡ് ഒരു പുഴ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഗ്രാമം മറച്ച് കൾട്ടിവേഷൻ ആണ് കേട്ടോ എല്ലാം ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് കൾട്ടിവേഷനും ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം കുറെ പെൺകുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സൈക്കിളൊക്കെ ഉരുട്ടിയിട്ട് പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ നിറച്ച് കരിമ്പാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ കരിമ്പാണ് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ചോളാണ് കേട്ടോ ഇത് ചേച്ചി ഒരു വലിയ വടിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് സ്കൂട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മുളയാണ് മുള എന്റെ തീമ ഇവിടെ ചോളം നോക്ക് ചോളായി നിക്കുന്നുണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചോളത്തിന്റെ കൾട്ടിവേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ആയി നിക്കണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ ചോളം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിന്റെ കൾട്ടിവേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതുപോലെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ ഇതിലായി നിൽക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാ കാരണം നെൽകൃഷി ഉണ്ടോ നെൽകൃഷി ഓഹ് ഫാമിങ് കേട്ടോ അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ 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 താഴ്ത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ എന്ത് രസമാണ് 
എന്ത് നല്ല പച്ച കളർ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അതായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് വരമ്പത്ത് കൂടെ നടക്കുകയാണ് ചുമ്മാ കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിർത്താൻ തോന്നി അങ്ങനെ നിർത്തിയതാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകാണ് താഴത്തെ ഇങ്ങനെ 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 ഒഴുകി ഒഴുകി പോണ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു വില്ലേജ് കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ പാസ് ചെയ്ത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ആസ്ബസ്റ്റോസ് ഇട്ട റൂഫിങ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ആസ്ബസ്റ്റോസ് ഉണ്ടുള്ള റൂഫിങ് ആണ് ഈ സൈഡിലൊക്കെ വലിയ വലിയ മലകൾ ചെറുതായിട്ട് മഴക്കാർ കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ആൾക്കാരിങ്ങനെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ കടകളുടെ ഫ്രണ്ടിലിരുന്ന് ബിയർ കുടിക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു സ്ത്രീകളാണ് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ പണിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ മലയുടെ മുകളിലൊക്കെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് അവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര വല്ലാത്ത സുമായി പോയി അല്ലേ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ സ്ത്രീകളൊക്കെ നിന്ന് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പുല്ലരിയെ അങ്ങനത്തെ കുറെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിർത്താണ്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു സമയം ഒന്നരയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് നല്ലോണം മിസ്സിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടയിൽ നിർത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നിർത്തി പോവാണ് അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കഴിക്കാൻ നിർത്താം കേട്ടോ ഭക്ഷണം എന്താ പറയാന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല അപ്പം നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഫോന്നോ ബുഞ്ചാന്നോ ബാങ്മീന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് നൂഡിൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒപ്പിക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഒരു ഹോട്ടൽ കാണുമ്പോൾ നിർത്താം ആ ഓക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു തിണ്ടി പോയിരുന്നു ഷോ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടത് ഈ പാലം പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കണം കേട്ടോ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു വഴിയുണ്ട് അതിലെ സ്കൂട്ടറുകൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കിളി എൻ്റെ കിളി പോയി ഞാൻ വിചാരിച്ചു തീർന്ന് ഇനി എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഹലോ ഇത് ചെറിയൊരു തോട് പോലെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് പാല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറേ സ്ഥലത്തെ ഉണ്ടല്ലോ മണ്ണൊക്കെ ഇടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല മഴ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടാവും ആ മഴയത്ത് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളായിരിക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെ പാലത്തിൻ്റെ കൈവരിയിൽ പുല്ലും വേസ്റ്റ് ഒക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ പാലം തകർന്ന് പോയതായിരിക്കാനാണ് ചാൻസ് മാപ്പ് ഒന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മാപ്പ് ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവണില്ല വേറെ ഏതൊരു ലൊക്കേഷനാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു റിവറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഈ റോഡൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഒരാളും കൂടി ചോദിച്ചു നോക്കാം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല ദുയ്യ എന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ പറയണേ അപ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് കൺഫേം ചെയ്തു ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസിൽ പറഞ്ഞു ഇതേ വഴി തന്നെയാണ് ഒരാളിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ വണ്ടി നീങ്ങാത്തോണ്ട് താങ്ക് യു പാവം പിള്ളേർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് പോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് അല്ല രണ്ട് ലോറി പോകണ്ട അതുകൊണ്ട് കയറി പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ പയ്യൻ പുറകുന്ന തള്ളിത്തരുക ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ 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 ഞാനൊരു ചെറിയ ഒരു വില്ലേജ് ഭാഗത്ത് കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ ഒരു ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കളിക്കുക കേട്ടോ എന്തിരുന്നാണ് 
കണ്ടപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നുമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊന്നും സ്ഥലങ്ങളില്ല ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്താ പറയുക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ഒന്നും ഹെവി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല അത് കണ്ടോ അത് ചെറിയ ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്റ്റോൾസ് ഒക്കെയാണ് ഇതെവിടെ ചെറിയ കുട്ടി പോകുന്നു ബാക്കിലൊരു ചേച്ചി കുറെ പുല്ലൊക്കെ വെട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നു ഈ മലയുടെ ഇടയിൽ കൂടെയുള്ള വഴി മൊത്തം ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാനൊന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ കാരണം ജിയാങ് ലൂപ്പ് പാക്കേജിലെ ആൾക്കാർ പോകില്ലേ അവരൊരു ഗ്രൂപ്പ് മുമ്പിൽ പോകണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് മുമ്പിലൊരു ഒരു ട്രക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരും പതുക്കെ പോകണേ അപ്പോൾ ഒന്ന് അങ്ങനെ നീങ്ങുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സ്ലോ ആക്കി ആ ഇവിടെ കഴിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോലെ തന്നെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കിട്ടുമോ നോക്കാം ചെറിയൊരു വില്ലേജ് കേട്ടോ അവിടെ ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട സാധനം കേട്ടോ മറ്റേ ഹുക്കൈ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കേട്ടോ അത് അതുണ്ട് എല്ലാവരും അതാ വലിക്കണേ ആ ഒരു ഹുക്കൈ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് വലിക്കണേ കോഫി ഫ്രൈഡ് നൂഡിൽസ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ബിയർ ഇവിടെ കുറെ പിള്ളേർ ഇരുന്നിട്ട് ബിയർ അടിക്കുന്നു അത് വലിയ ജഗ്ഗിലാണ് കേട്ടോ കൊണ്ടുവെച്ചേക്കണേ ഹലോ ഹായ് ആ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞു ഡ്രൈവിംഗ് താങ്ക് യു ജസ് ഈ ബിയർ കാണിക്കുന്നത് ആൽക്കഹോൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനൊന്നല്ല കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ കൾച്ചറാണ് ഇത് ആൾക്കാർ ഒത്തുകൂടുന്നതും ഒക്കെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഡ്രിങ്കിന്റെ പുറത്താണ് അപ്പൊ അവരവിടെ ഇരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു കുറച്ചു നേരം എന്തൊക്കെയോ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആകെ എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാന്ന് മാത്രമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഡിസ്കഷൻ അവിടെ ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചാണ് പറയണത് ഇന്ത്യ ഹിന്ദി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു ഒരു ഹാമ്ലെറ്റ് കേട്ടോ കുറെ മല മലകൾക്ക് നടുവിൽ ചെറിയൊരു ഒരു വഴി ആ വഴിയുടെ രണ്ട് സൈഡിലും കുറച്ച് വീടുകൾ കുറച്ച് കടകൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഒരു റോ ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് അവരുടെ കുറച്ച് കരിമ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ള കരിമ്പൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണം കേട്ടോ കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കരിമ്പ് അവിടെ വരുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു പാച്ച് കരിമ്പ് നട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെറിയ കൃഷികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം അപ്പം എന്തായാലും ഫോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡിഷ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫോ എന്ന് ഫാ എന്നാണ് എന്തുവാണ് അതിന് പറയാം ഫാ ഫാ എന്നാണ് പറയാം പി എച്ച് ഒ എന്നാണ് സ്പെല്ലിംഗ് പറഞ്ഞത് നൂഡിൽസും ചിക്കനും അതിൻ്റെ സൂപ്പോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കൂടിയിട്ട് ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതേ ഫാ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഓംലെറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓംലെറ്റ് ആണോ ആ അതെ അതെ ഒരു ഹാഫ് ബോയിൽഡ് എഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറേ സെലറി ഉണ്ട് തക്കാളി ഉണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനം പോലെയുണ്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡിഷാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഹനോയിൽ ഈ സാധനം കണ്ടത് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലേ ഇവിടെ മുളയോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാ കേട്ടോ അപ്പൊ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ഡോങ് ആയിട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹനോയിൽ കഴിക്കുമ്പോഴും ഏകദേശം ഏകദേശം അല്ല അതിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു മേ ബി ഒരു ടെൻ ട്വന്റി തൗസൻഡി
വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കുറേ ഭക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മൊത്തം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എനിക്കൊരു സൈഡിൽ ഒരാളെ കൂട്ട് കിട്ടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ സൂപ്പൊക്കെ ഞാൻ കുടിച്ചു നൂഡിൽസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ആൾ കുടിച്ചു കുറിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി രണ്ടു പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അങ്ങോട്ട് അധികം നിർത്തുന്നുണ്ടാവില്ല ഞാനിങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇനി നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ലൈറ്റ് ആവും ഒന്ന് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ എത്തി നമുക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഓടിച്ച് ഓടിച്ച് നാല് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിതേ ദൂയ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ദൂജിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കുള്ള പേര് ദൂയ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിയേക്കാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് നേരം ഞാനിപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റായി ഇങ്ങനെ ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കുമായിരുന്നു എവിടെ താമസിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെ പോയി നോക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് ഈ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ടത് ചെറിയൊരു ടൗണാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ വഴിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞി മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീകളൊക്കെ വഴിയിൽ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം ഉള്ളിലേക്ക് എന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഹോം സ്റ്റേ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കാം ഇതിലൊരിത്തിരി ദൂരം പോയി നോക്കാം അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഹോം സ്റ്റേ എന്ന് എഴുതി കണ്ടു പക്ഷെ എനിക്കത് അത്ര അങ്ങനെ പിടിച്ചില്ല കുട്ടികൾ പുഴയിൽ കളിക്കണോ എന്തിന് സ നീന്തി നീന്തി കളിക്കുകയാണല്ലേ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ഹോം സ്റ്റേ എന്ന് എഴുതി കണ്ടു കേട്ടോ ഈ ഭാഗത്ത് ഹോം സ്റ്റേ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് മാപ്പിൽ കാണാനുണ്ട് മൈ മൈ ഹോം സ്റ്റേ ദൂജിയ വില്ലേജ് ഹോം സ്റ്റേ അങ്ങനെ കുറേ എണ്ണം കാണാനുണ്ട് ടൂറിസ്റ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം ഇവിടെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ദൂജിയ മൈ മൈ ഹോം സ്റ്റേ ഹലോ ഡി യു ഹാവ് എ റൂം ഓർ എ ബെഡ് നോ ബുക്കിംഗ് യു ഹാവ് ഹാ ഹൗ മച്ച് ഇസ് വൺ റൂം ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ സി മൈ മൈ ദുയ്യ ദുയ്യ ആ മൈ മൈ ദുയ്യ ഹോം സ്റ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നോക്ക് ഒരു ചെറിയ കുളം ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണതാണ് ഹലോ അവിടെ ചെറിയ കോട്ടേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ വരുന്നത് തന്നെയാണ് ഇത് ശരിക്കും പഴയ ഒരു വീടാണ് കേട്ടോ പഴയ മരത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നിർമ്മിച്ചേക്കണതാണ് ദിസ് വൺ ഓക്കെ ആഹ കൊള്ളാമല്ലോ അപ്പോൾ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ഒരു ബെഡ് ഒരു കുഞ്ഞി ബാൽക്കണി ബാൽക്കണി പക്ഷേ പ്രൈവറ്റ് ബാൽക്കണി കേട്ടോ സോറി പബ്ലിക് ബാൽക്കണി ആണ് എല്ലാ റൂം എല്ലായിടത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് എത്തുക ഇതൊക്കെ ഓരോ വേറെ വേറെ റൂമുകളാണ് കേട്ടോ എന്നാൽ കൂടുതൽ ആലോചിക്കാണ്ട് ഇതെടുത്താലോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കയറല്ലേ അയ്യോ മടുത്തു അപ്പോൾ റൂം എടുത്തു കേട്ടോ റൂം എടുത്തു ഞാൻ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു പതുക്കെ പുഴയിൽ അങ്ങോട്ട് പോയി കുളിച്ചാലോ എന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ അവിടെ കുളിക്കാൻ പറ്റിയാണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ബ്രാ ഭാര്യ തന്നെ ഭാര്യ തന്നെ ഭാര്യ തന്നെ പ്രാഗ് പിടിക്കും എന്തായാലും ഇവിടെ അവരെ വന്നാലേ അത് കണ്ടിട്ട് ആ പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് പോകാതെ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാതിരിക്കുക പോയി നോക്കാം നീ അവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കില്ല ഇവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കണം ഇവർക്കിവിടെ കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ കാണുന്ന നെൽകൃഷിയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ ചീര പോലത്തെ ഒന്നും നടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന തന്നെ രണ്ട് ലക്ഷം ഡോങ് ആണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന കോട്ടേജിനൊക്കെ നാല് ലക്ഷം ഡോങ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് തോർത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകാം അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ആൾക്കാർ ഇനി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തെങ്കിലും പോവാണ് ഇതൊക്കെയല്ലേ ഫൺ ഏതോ രാജ്യത്ത് ഏതോ സ്ഥലത്ത് എവിടെയോ എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാം കുങ്ങാൻ മാത്രം വെള്ളം ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാം ഇവിടെ ഇറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലമൊന്നുമില്ല ഒരു ആ കണ്ട ചേട്ടാ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇറങ്ങാം അത് കൂടെ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും ഹലോ ഏ ഒട്ടും മേളില്ല കേട്ടോ ഈ പിള്ളേരുടെ കാലിൻ്റെ മുട്ട് വരേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ കിടക്കാം അത്ര മേളുണ്ട്
ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ വണ്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കിടക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ഇതാണ് എനിക്ക് ലൈഫിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള പോലത്തെ ഒരു ദിവസം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ചുരുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണം ആ നാളെ നമ്മൾ ഇവിടെ ദുയ്യൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നിന്ന് പോയില്ല പോകാൻ പോകണ്ടാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഭാഗത്തൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ